আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ সবাইকে অনলাইন ক্লাসে আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি সবাই তোমরা ভালো আছো এবং ইতিমধ্যে অনলাইন ক্লাসে বেশ কয়েকটি ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আমি একত্রিত হয়েছিলাম আজকে তোমাদের সঙ্গে চার নম্বর ক্লাসে একত্রিত হব আমি আমার পরিচয় ইতিমধ্যে দিয়েছি আজকে আবারও দিচ্ছি আমি নাদিরা বেগম সমাজকর্ম বিভাগ বিভাগীয় প্রধান আদর্শ মহাবিদ্যালয় এর আগে যে কয়েকটি ক্লাস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি সবগুলোই ছিল বেশিরভাগ দ্বিতীয় অধ্যায়ের এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠগুলো তোমাদের সমাজকর্ম বিষয়ের সঙ্গে অতি বেশি মানে সম্পর্কিত তো সম্পৃক্ততার কারণে এই পাঠ অধ্যায়ের সঙ্গে তোমরা একত্রিত হলে তাহলে সমাজকর্ম বিষয়টা অনেক বেশি পরিচিত হবে সমাজকর্ম বিষয় সম্পর্কে অনেক বেশি ধারণা লাভ করবে তোমাদের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়টা হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমাজ কর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং একটা অধ্যায় আছে মানে তোমার একটা আর একটা চ্যাপ্টার মানে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আর এক মানে শিল্প বিপ্লবের উপরে একটা টপিক্স আছে এবং এই শিল্প বিপ্লবের টপিক্সটা তোমাদের গত ক্লাসে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে তোমরা এই ক্লাস নিয়ে কিছুটা হলেও প্রস্তুতি নিয়ে আসবে তাহলে তোমরা ক্লাস ক্লাসটা আরো বেশি উপভোগ করবে আজকে তোমাদেরকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব সমাজ জীবনে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব শিল্প বিপ্লব কি শিল্প বিপ্লবকে সহজ ভাষায় আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে শিল্পের বিপ্লব অর্থাৎ বিপ্লব কথাটা দ্বারা তোমরা কম বেশি সবাই পরিচিত বিপ্লব হচ্ছে কোনো বিষয়েরই একটা মৌল পরিবর্তন অর্থাৎ মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলে তো এই বিপ্লব শব্দটি দ্বারা কোনো ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তনকে যেমন বোঝায় আবার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্প সংশ্লিষ্ট যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে তাই শিল্প বিপ্লব শিল্প বিপ্লবের ধারণা কাল কখন হয়েছিল শিল্প বিপ্লব মূলত সতেরোশো ষাট সাল থেকে আঠারোশো সালের মধ্যবর্তী সময়ে একটা সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘ সময় ব্যাপী সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের আমূল পরিবর্তন আনে এবং এই চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এটা কিন্তু একটা মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে আমরা যে শিল্প বিপ্লবটাকে বলছি এটা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিরাট বিপ্লব নিয়ে আসে শিপ্লব শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী এবং যারা মানবহিতৈষী ব্যক্তি আছেন যারা মানব কল্যাণে কাজ করে গেছেন তারাও বলেছেন যে শিল্প বিপ্লব আসলে মানে মানব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট দেখো শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে এখানে প্রফেসর লেডি উইলিয়ামস বলেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে তারা ব্যবহারের ফলে মানব জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন তাই শিল্প বিপ্লব অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়ন অর্থাৎ আমি ওই সময়কার জ্ঞান বিজ্ঞান এখনকার জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে অনেকটাই মানে ইয়ে ছিল তোমার ব্যাপকতা ছিল এখনকার জ্ঞান বিজ্ঞান যে ব্যাপকতা তখনকার সময়ে কিন্তু এই ব্যাপকতাটা ছিল না এবং দ্রুত উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের ফলে মানব জীবনযাত্রার পরিবর্তনের যে সূচনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব দ্য নিউ ইনসাইক্লোপেডি অফ ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে যে শিল্প বিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক হস্ত নির্ভরশীল অর্থনীতি যা যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ হস্তচালিত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি তখনকার সময়ে নাঙল চাষ জমি দাম নাঙল দিয়ে জমি চাষ তারপরে ঢেঁকি দিয়ে ধান ভাঙা এই যে এই এই শিল্পগুলা এই শিল্পগুলা কিন্তু এখন আর দেখা যায় না এটা কিভাবে কিভাবে সম্ভব হয়েছে আধুনিক যন্ত্রচালিত মেশিনের মাধ্যমে ধান ভাঙা তারপর ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করা এগুলো সব কিছুই হয়েছে শিল্পের আধুনিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে সমাজকরণের অভিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা হয়েছে যে শিল্প বিপ্লব হচ্ছে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটা সমষ্টি যা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কারখানা কারখানা কাদেরকে বলছে অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি আমরা যাদেরকে বলি ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ কলকারখানা ব্যবস্থায় সূচনা যে ঘটেছিল সেটা সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো সালের মধ্যবর্তী সময়ে সুদূর প্রসারী এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে অর্থনীতি রাজনীতি এবং শিল্প প্রসারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া অর্থাৎ অনুকূল মানে হচ্ছে গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ সবার জন্য প্রযোজ্য এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে শিল্প বিপ্লবের গতিময় অর্থাৎ গতিশীলতা আনে 
অর্থাৎ একই ধারাবাহিকতায় পরিচালিত হয় আর শিল্প বিপ্লব প্রত্যয়টি নামকরণ কে করেন আমরা তোমরা অনেকেই নাম শুনেছি ইতিমধ্যে সেটা হচ্ছে আর্নল্ড টয়েনবি আর্নল্ড টয়েনবি একজন সমাজ বিজ্ঞানী এবং তিনি এই শিল্প বিপ্লবের প্রত্যয়টির নামকরণ করেন আরেকটি দেখো যে শিল্প বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য আসলে শিল্প বিপ্লবের কি কি বৈশিষ্ট্য যে কোনো জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে তেমনি শিল্প বিপ্লবের একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে তার কারণ থাকবে ধরন থাকবে প্রকৃতি থাকবে এবং তার পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কিন্তু তোমার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি যেমন প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন মানব সভ্যতার দুটি ভাগ যেমন প্রাক শিল্প এবং প্রাক শিল্প পরবর্তী অবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন কি বলছে যে উৎপাদন যোগাযোগ পরিবহন এই প্রত্যেকটা জিনিস উৎপাদন বলতে আমরা কি বুঝছি অর্থাৎ যে কোনো জিনিসেরই কি মানে মানে আমি যেমন একটা কলম কিন্তু খুব সহজে চাইলে আমি পাবো না এটা উৎপাদন করতে হবে কি কি তার কাঁচামাল তোমাকে সাপ্লাই দিতে হবে সরবরাহ করতে হবে কাঁচামালের মাধ্যমে একটা যন্ত্র চালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোনো জিনিসই উৎপাদন করতে হবে অর্থাৎ কলমেরও সেরকম কাঁচামাল নির্ভর অর্থনীতি মানে তার একটা ম্যাটেরিয়ালস দিয়েই তৈরি করতে হবে তাহলে প্রযুক্তি নির্ভর অর্থাৎ কলকারখানার প্রযুক্তি দিয়েই কিন্তু এই উৎপাদনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা কি করি শিল শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমেই এই প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন উৎপাদন করা হয় যেটা শিল্প বিপ্লবের একটি বৈশিষ্ট্য মানব সভ্যতার দুটি ভাগ অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের আগে ও পরে মানব সভ্যতার মধ্যে পুরোপুরি সীমারেখা টেনে পৃথক করে দেওয়া হয় কেমন যে শিল্পের মানে বিপ্লব ঘটার আগে মানুষের মধ্যে একটা অবস্থান ছিল এবং শিল্প পরবর্তী মানুষের মধ্যে যে অবস্থান হয়েছে তার মধ্যে একটা ব্যাপক ব্যবধান ছিল সেটা অবশ্যই তোমার ইতিবাচকও হতে পারে আবার নেতিবাচকও হতে পারে আমরা সামনে পাঠ আলোচনায় আরো বেশি তোমাদের সঙ্গে আরো বেশি ব্যাপকভাবে তোমাদের আলোচনা করার সুযোগ হবে তোমরা ক্লাসে ক্লাসে মনোযোগী হলে আমি আশা করছি তোমরা এই ক্লাসটা আরো বেশি উপকার হবে তোমাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ বলতে হচ্ছে সামন্তবাদের স্থলে পুঁজিবাদের প্রতিস্থাপন অর্থাৎ সামন্ত সামন্ত প্রথা সম্পর্কে তোমরা গত ক্লাসে শুনেছ সামন্ত মানে হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর মানে শাসন অর্থাৎ ওই সময়কার যারা পুঁজিপতি ছিল রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্র চালনা করতো পরিচালিত করতো তাদেরকে মানে সামন্তবাদ বলতো সামন্তবাদের স্থলে পুঁজিবাদের প্রতি মানে পুঁজিবাদ মানে কি অর্থাৎ টাকা খাটানো অর্থাৎ তোমার ব্যবসা করা তো এই যে ব্যবসা করবে কিসের মাধ্যমে করবে অর্থ দিয়েই তো তো যেখানে যেখানে পুঁজি বা মানে রাখবে ব্যবসা মানে পুঁজি করে পুঁজি নির্ভর অর্থনীতি তৈরি করবে তো সেই পুঁজিবাদের প্রতিস্থাপন হয় হ্যাঁ তো কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্প ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থারও বিকাশ লাভ করে অর্থাৎ কৃষি তখন মানে ততটা বেশি কার্যকর ব্যবস্থা কৃষির মাধ্যমে শিল্প মানে বিপ্লবটা ঘটে নাই কৃষি বিপ্লবটা সেভাবে না ঘটে ঘটেছে শিল্প বিপ্লব অর্থাৎ বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি কলকারখানা এগুলোর মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে এটাও কিন্তু শিল্প বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব অর্থাৎ অনেক বড় বড় শিল্প ছোট ছোট শিল্প নয় অর্থাৎ বড় বড় শিল্প যেমন ফ্যাক্টরি সার কারখানা তোমার কাপড়ের ফ্যাক্টরি তারপর হচ্ছে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এখন যে আমরা আজকে বাংলাদেশে তোমরা যারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করছো সব কিছুই কিন্তু প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এবং শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে উৎপাদন ব্যয় কম অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে তুমি যাই কিছু উৎপাদন করো না কেন সেটা যন্ত্রচালিত অর্থনীতির মাধ্যমে সম্ভব হয় বলে তার উৎপাদন ব্যয়ও কম হয় তারপর আরেকটা হচ্ছে আমূল পরিবর্তন আমূল পরিবর্তন বলতে তোমাদের যেটা বোঝাচ্ছি যে আগের যে অবস্থা মানুষের প্রাক শিল্প যুগে যে মানুষের অবস্থান ছিল সেই অবস্থানটা পরবর্তীতে কি আরো বেশি ব্যাপক প্রসার লাভ করে মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে সুপরিবর্তন সেই সুপরিবর্তনটা মানুষের চলা ফেরা মানে তোমার যেটা বলছে অর্থনীতি সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এটা সব কিছুর মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন তৈরি হয়েছে তার ফলে জীবনযাত্রার মধ্যেও কিন্তু একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে দ্রুত শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে অর্থাৎ কৃষি কৃষি শিল্প যেরকম কৃষি শিল্প বিপ্লব মাধ্যমে যেমন অর্থনীতির দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে অর্থনীতির পরিবর্তনের অর্থনীতির পরিবর্তের 
দ্রুত শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠার মূল কারণই হচ্ছে বড় বড় সেই কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে মানে মানুষের মধ্যে এটার ব্যাপক প্রচার চালায় এবং মানুষ আগ্রহী হয়ে নতুন নতুন ব্যবসায় পুঁজি খাটানোর মাধ্যমে সেই অর্থনীতির বিকাশটা আরো বেশি ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়েছিল মজুরি ভিত্তিক শ্রম কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে শ্রমের মজুরিও নির্ণীত হয়েছিল হয় আর কি শিল্প বিপ্লবের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য মজুরি অর্থাৎ তুমি কাজ করে যে তোমার মজুরি মজুরি পাবে যে যেটা বলছে যে ওই যে মানে আমরা যেটা বলি যে কাজ পরিশ্রমের শ্রমের বিনিময়ে তাকে মজুরি দেওয়া হয় তাই সেই মজুরি ভিত্তিক শ্রমটা কি যে কাজের দক্ষতা অর্থাৎ তুমি কিন্তু আগের যে যে তোমার দক্ষতা যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল তার বিপ্লবের কারণে বিভিন্ন জায়গায় শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠার কারণে তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কাজ করে করে তোমার দক্ষতা আরো বেশি লাভ হওয়ার ফলে তোমার মজুরিও অনেক বেশি সম্ভব হয় যে কোনো শিল্প কলকারখানা কাজের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি বৃহদায়তন শিল্পের ফলে একই পণ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানে উৎপাদিত হওয়ার প্রতিযোগিতারও কিন্তু সৃষ্টি হয় এই শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃষির আধুনিকীকরণ প্রাচীন আমলে নাঙল জোয়াল এবং প্রকৃতি নির্ভর সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তে ট্রাক্টর পাওয়ার ট্রিলার গভীর নলকূপ ইত্যাদি উদ্ভব হওয়ার ফলে কৃষির আধুনিক আধুনিকায়নের মাধ্যমেও উৎপাদনের প্রসার লাভ ঘটে যেমন দেখো যে প্রাচীন প্রাচীনকালে যেটা আমরা করতাম যে নাঙলের নাঙল কি অর্থাৎ জমি চাষ করতো নাঙলের মাধ্যমে এখনো তোমার মানে গ্রামাঞ্চলে বলো মানে ঘোর গ্রামাঞ্চল যেখানে মানুষ এখনো উন্নয়নের মানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ার ফলে সেখানেও কিন্তু এখন নাঙল চলে কিন্তু তারপরেও এখন কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই পাওয়ার ট্রিলার কিন্তু ভাড়ার ভাড়া খাটানোর মাধ্যমেও অনেকেই এটা নিজের জমিতে কাজে লাগিয়ে দ্রুত জমি চাষ করে ফসল মানে ফসল ফলায় তারপর একটা সময় দ্রুত তার ফসল ফলিয়ে সে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ফসল আবার তোলার তোলার মাধ্যমে সে নতুন আরেকটা ফসল রোপণ করার ব্যবস্থা করে কিভাবে সম্ভব সেটা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর অর্থাৎ পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে ট্রাক্টর এইসব গভীর নলকূপ এই জাতীয় তোমার প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব ঘটে ঘটা সম্ভব আর্থ সামাজিক জীবনে শিল্প বিপ্লবের কিছু কিছু প্রভাব পড়ে যেটা তোমাদেরকে আমি বলেছি যে তুমি যে কোনো জিনিসই তুমি সামগ্রিক জীবনযাত্রা তোমার কিছুটা পরিবর্তন আসার ফলে তার তোমার জীবনযাত্রার মধ্যে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে সেটা কি প্রভাব সেটা ইতিবাচক প্রভাবও হতে পারে আবার নেতিবাচকও নেতিবাচক প্রভাবও হতে পারে তো সে ক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক অর্থাৎ আর্থ সামাজিক জীবন বলতে কি অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকেও তোমাকে বিষয়টা দেখতে হবে আবার সামাজিক দিক থেকেও দেখতে হবে অর্থাৎ মানুষ মাত্রই হচ্ছে সামাজিক জীব তো সে ক্ষেত্রে অর্থ সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো কি কি মৌলিক চাহিদাগুলো খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এই সব কিছুই হচ্ছে মৌলিক চাহিদা মৌলিক চাহিদাগুলো কি মৌলিক চাহিদার উপরে আর্থ সামাজিক প্রভাব বিস্তার লাভ করবেই তো আর্থ সামাজিক জীবনে শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব বলতে বলা হয়েছে যে শিল্প বিপ্লব মানে শিল্প শিল্প যখন মানে ঘরে ঘরে যখন শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে মানুষের মধ্যে যখন পরিবর্তন এসেছিল তখন কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল যেমন শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে মানব আবিষ্কার এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজলভ্য যেমন করেছিল জীবনযাত্রার প্রণালীতে ভিন্নতাও আনতে এনেছে যেমন ধরো জীবনকে আমাদের জীবনকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে যেমন শিল্প বিপ্লব একটা জিনিস খেয়াল করো এখন এই যে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি কিভাবে সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির মাধ্যমে এই যে প্রযুক্তি এই প্রযুক্তিটা কার জন্য সম্ভব হয়েছে এই বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা যদি আজকে করোনাকালীন সময়ে ঘরে বসে তোমাদের সঙ্গে ক্লাসে একসঙ্গে একত্রিত হতে পারার সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস বলো ইন্টারনেট সুবিধা এগুলো সব কিছুই প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি তাহলে এই এই যে সমৃদ্ধ জীবন এই সমৃদ্ধ জীবন কার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে এটা কি এটা একটা ইতিবাচক দিক আরেকটা হচ্ছে যদিও যে শিল্প বিপ্লব মানুষের বলে না যে আশীর্বাদ হিসেবে আসছে কিন্তু এটা শুধু আশীর্বাদ নয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এটার একটা বিপরীত মুখী দিকও থাকে তো জীবনকে যে প্রভাবিত করছে যে এই শিল্প বিপ্লব সেটা কিন্তু মানব মানে কল্যাণের ক্ষেত্রে নবদিগন্ত মানে দিগন্ত তোমাদের উন্মোচিত করেছে ঠিকই ফলে যে নতুন নতুন জীবনযাত্রার প্রসার লাভ করেছে তার মধ্যে প্রাক শিল্প যুগের অর্থনীতি ছিল 
যেমন গৃহকেন্দ্রিক তেমনি হস্তশিল্প আবার উৎপাদন ছিল মূলত নিজেদের চাহিদা কেন্দ্রিক অর্থাৎ এখন আগেকার দিনের উৎপাদনগুলো নিজ ঘর কেন্দ্রিক ছিল আমি যতটুকু খাবো ততটুকু ফসল উৎপাদন বাইরে বিক্রি করে সেটা টাকা নিয়ে এসে আবার নতুন কিছু করার চিন্তা করা তখনকার সময় এটা ছিল না তো এই অর্থনীতিকে উন্মুক্ত ভাবে বাণিজ্যিক রূপে পরিবর্তিত করে কে শিল্প বিপ্লব সেই শিল্প বিপ্লবে কি পায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি পায় বাণিজ্য দুয়ে দেখো যে প্রাক শিল্প যুগে ছিল বিনিময় প্রথা বিনিময় মানে কি অর্থাৎ আমরা বাজারে গিয়ে কি করি টাকা দিয়ে জিনিস কিনি তাই না সেই আমি যেমন চাল বিক্রি করে ধান বিক্রি করে টাকা নিই সেই টাকা দিয়ে আমরা বাজার করি মাছ কিনি গ্রামের মানুষ যেটা করে শহরের মানুষের কথা আলাদা তারা চাকরি ভিত্তিক জীবন কিংবা ব্যবসা ভিত্তিক জীবন বলো অর্থ মানে প্রযুক্তি নির্ভর জীবন বলো কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষ ধান বিক্রি করে বাজারে গিয়ে টাকা নিয়ে সে বাজার করে আবার ওই টাকা দিয়ে বাজার করে তার অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় তো এই বিনিময় প্রথার বিদ্যমান ছিল ফলে অর্থনীতি গতিশীল ছিল না ওই নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারণা অর্থাৎ ওই ওই এলাকা থেকে বাইরে কোথাও সে যে তার উৎপাদিত সম্পদ বলো উৎপাদিত যে কোনো জিনিস উৎপাদন সেই জিনিসগুলো কিন্তু এলাকা থেকে অন্য কোথাও যাবার চিন্তা ভাবনা ছিল না ফলে শিল্প বিপ্লবের আসার ফলে অর্থনীতি কি হয় বিশ্বায়ন অর্থাৎ বিশ্ব বিশ্বায়ন বলতে কি অর্থাৎ এক দেশ থেকে আরেক দেশ এক মানে বিশ্বের সারা বিশ্বের মধ্যে জিনিসটার ব্যাপক প্রচার লাভ করে একে এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় শুধুমাত্র এই বিপ্লবের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে এটাও শিল্প বিপ্লবের একটি ইতিবাচক দিক শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের আর্থিক পুঁজি গঠন এবং বিনিয়োগ আর্থিক প্রতিষ্ঠানও অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছে ব্যবসায়িক পুঁজিপতি ব্যবসায়িক অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জায়গায় পুঁজি খাটাচ্ছে অর্থ তোমার পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসাকে আরো বেশি প্রসারিত লাভ করছে এবং আরো বেশি বেশি বিনিয়োগ করছে বিনিয়োগ করার ফলে আরো নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন আবিষ্কার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দ্রব্যের গুণগত মানে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ নতুন নতুন আবিষ্কার করাও কিন্তু সম্ভব হয়েছে আজকে আমরা বাংলাদেশে বসে নিজস্ব সিমেন্ট দিয়ে বাইরে তৈরি করতে পারছি কিন্তু এই তো তোমার তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু বাইরে থেকে রড সিমেন্ট এগুলো কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো আমাদের পক্ষে এগুলা তৈরি করা সম্ভব ছিল না কিন্তু এখন বাংলাদেশে এর বিপ্লব ঘটার ফলে কিন্তু বাংলাদেশে আমরা নিজেরাই সিমেন্ট তৈরি করছি নিজেরাই রড তৈরি করে আবাসন শিল্প বলো বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তোমার এই মানে আবাস মানে এই ধরনের বিল্ডিং শিল্প মানে আবাসন শিল্পর ক্ষেত্রে কিন্তু না অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার এই যে ধরো বীজ ধানের বীজ ধানের বীজ এখন হাইব্রিড বীজের কথা বলছে এগুলা এগুলা কিন্তু বাংলাদেশে প্রথমে কি করেছে গবেষণা করে তারপরে দেখেছে বিদেশ থেকে এর সঙ্গে বিভিন্ন আরো আরো বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আরো বড় মানে অল্প সময়ে বেশি ধান উৎপাদনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়েছে শ্রমের বিশেষায়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শ্রমের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রমের বিশেষায়ন বলতে কি অর্থাৎ শ্রম অর্থাৎ মানে আমরা যে মানে শ্রম দিই যে কোনো কাজে শ্রম দিই সেই শ্রমটা আজকে আমি যে অবস্থানে আছি কাজ করতে করতে সেই শ্রমটা আরো বেশি দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তো আমি এক জায়গা থেকে আর এই ভালো আরো ভালো জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব কেমন করে এই শ্রমকে আরো বেশি বিশেষায়িত করব আরো বেশি ভালো ভালো কাজের দিকে মনোযোগী হয়ে সেইভাবে আমি একটা ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করতে পারবো এবং আমার কাজের মধ্যে একটা গতিশীলতা আসবে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমেও শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন বলতে বেসিক্যালি শ্রমিকদের একটা ইউনিয়ন অর্থাৎ শ্রম যারা কাজ করে কর্মজীবী মানুষদের একটা শ্রম এটাকে ট্রেড ইউনিয়ন বলছে বাণিজ্যিক ইউনিয়ন তো এই ইউনিয়নের মাধ্যমেও শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে তো এটা এই এই কল্যাণটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে অনেকগুলো শ্রমিক একসঙ্গে কিভাবে সম্ভব করা হয়েছে শিল্প শিল্পের মাধ্যমে একটা শিল্প কারখানায় অনেকগুলো শ্রমিক একসঙ্গে হয়ে তো ওদের কল্যাণ মানে কল্যাণ ভিত্তিক কিছু কিছু সমিতি গঠন করা হয়েছে সেই সমিতি গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়েছে আজকে আমরা যে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের শিক্ষা বলো জ্ঞান বলো ধারণা বলো এগুলো দেওয়া সম্ভব হয়েছে কিভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে 
বিজ্ঞান বলতে তোমরা আমরা যা কিছুই সৃষ্টি করি না কেন তা সব কিছুই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান বলতে আমরা বলি বিশেষ জ্ঞান তো বিশেষ জ্ঞান আর প্রযুক্তির উৎকর্ষতা আমরা তোমাদের সঙ্গে আজকে অনলাইন বলো পাওয়ার পয়েন্টে ক্লাস নিচ্ছি বলো এটা কি বিশেষ জ্ঞান না থাকলে বিশেষ দক্ষতা না থাকলে এটা কখনো করা সম্ভব হতো না সেটারও উৎকর্ষতা অর্থাৎ অনেক বেশি মানে সময় উপযোগী অনেক বেশি এটা থেকে অনেক বেশি কি আউটপুট অর্থাৎ উপযোগিতা বেশি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে সমাজ ও মানুষের সম্পর্কে নতুন চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটেছে সমাজ সমাজ বলতে অর্থাৎ আমরা যেখানে বাস করি সোসাইটি সোসাইটির মানুষের চিন্তা ভাবনাও কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে হয়েছে তো তোমরা আজকে তোমরা যারা আমরা আমাদের সঙ্গে ক্লাসে উপস্থিত হয়েছ তো আজকে করোনার জন্যই হোক আর বিশেষ পরিস্থিতির কারণেই হোক আজকে তোমরা আমাদের সঙ্গে সেটে বসে অনলাইন ক্লাস সেটের সামনে বসে ক্লাস দেখছ ধারণা নিচ্ছ তো তোমার এই বিজ্ঞান বলো প্রযুক্তি বলো এগুলো সকলের কাছে খুব স্বাভাবিকভাবে না আসলে কিন্তু মানুষ এটাকে খুব ভালোভাবে কি গ্রহণ গ্রহণ করত না যে অনলাইনে আবার কিসের ক্লাস তাই না মানে টিভি মান বলো ল্যাপটপ বলো এগুলা হচ্ছে মানে তোমাদের মানে বিনোদনের জায়গা সেখানে আবার ক্লাস কিসের সেখানে আবার তোমার লেখাপড়া কিসের এই ধরনের সোসাইটি বলো পরিবার বলো এই ধরনের চিন্তা এবং মানসিকতা থেকেই যায় তো এক্ষেত্রে যখন দেখবে যে না সত্যিকার অর্থে ছেড়ে মেয়েরা মানে ক্লা মানে ল্যাপটপে বসে মোবাইলে পড়াশোনা করছে এটা কিন্তু একটা মানুষের চিন্তা চেতনা একটা উদ্ভব নতুন উদ্ভব সৃষ্টি করেছে সংকীর্ণ জাতিগত ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে মানবতাবাদ গণতন্ত্র সাম্য ধর্ম নিরপেক্ষতা সবকিছুই কিন্তু ইতিবাচক মূল্যবোধে বিকাশ লাভ করেছে মানবতাবাদ আমরা যারা সমাজ কল্যাণের মাধ্যমে সমাজকর্মী তৈরি করছি সমাজ কল্যাণ মানসিকতা নিয়ে যে সমাজকর্মী তৈরি হচ্ছে পেশাদার সমাজকর্মী তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু বিশেষ মানবতাবাদ অর্থাৎ বিশেষ পরিচয়ের মাধ্যমে বিশেষ মূল্যবোধের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী তৈরি হওয়া সম্ভব নচেত নয় ধর্ম নিরপেক্ষতার মতো তার মধ্যে থাকতে হবে গণতান্ত্রিক মানসিকতা থাকতে হবে এবং সাম্যতাও থাকতে হবে এগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শিল্পের যে ইতিবাচক দিক আছে সেই ইতিবাচক দিকের মাধ্যিক দিকগুলোর উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে একজন বিশেষ সমাজকর্মী তৈরি হওয়া সম্ভব আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ায়ন ঘটেছে অর্থাৎ দেখো আর্থ সামাজিক আমরা আজকে চায়না প্রোডাক্ট বাংলাদেশে ব্যবহার করছি কিভাবে সম্ভব হয়েছে চায়না থেকে জিনিস আসা কিভাবে এটা শুধুমাত্র গ্লোবালাইজেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ বিশ্বায়নের মাধ্যমে ইন্ডিয়ার জিনিস আমরা খুব সহজেই এখন পাই আগে ইন্ডিয়ার ব্ল্যাকে বলতো ব্ল্যাকে আসছে ব্ল্যাকে জিনিসপত্র আসলে আমরা সেটা কিনতাম কিভাবে বাজারে গেলে বলতো এটার ভ্যাট ট্যাক্স দিয়েও মানে ভ্যাট ট্যাক্স না দিলেও অনেক দাম দিয়ে কিনতে হতো কিন্তু এখন খুব সহজেই প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে যে উৎপাদিত পণ্য মানে কোথাকার কারা এটা তোমার মানে আমদানি করে নিয়ে আসছে কোন প্রতিষ্ঠান সেগুলো ট্যাক্স সহ আমরা বিনিময় অর্থাৎ টাকা মানে টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এসে ইন্ডিয়ান সামগ্রী বলো চায়না সামগ্রী বলো সব কিছুই ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে কিভাবে অর্থাৎ বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিশ্বায়নটা শিল্প বিপ্লবের একটি ইতিবাচক দিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে এখন দেখো খুব একটা জিনিস খেয়াল করবে যে এখনকার যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটা অর্থাৎ খুব সহজেই কিন্তু মানুষ মানুষকে খুব সহজে চিনতে পারছে অর্থাৎ আমি আমি যদি কারোর বাসায় খুব সহজেই যেতে চাই কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ আমার এখন একটা আইডি আইডি কার্ড সম্ভব হয়েছে আমি যেখানেই যাই না কেন আমার একটা পরিচিতি আছে রাষ্ট্র আমাকে একটা পরিচিতি দান করেছে আমি যে কোনো অকারেন্স বলো অপরাধ বলো এই ধরনের মানে কোনো ঘটনা ঘটনার ঘটার ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে না আমার একটা আইডেন্টি রাষ্ট্রীয় আইডেন্টি আছে আমি যেখানেই যাই না কেন আমাকে ট্র্যাক করে এই যে কেউ আমাকে ট্র্যাক করে আমার এই অপরাধ সংগঠিত কাজগুলো খুব সহজেই ধরা সম্ভব হয়েছে এবং সামাজিকভাবে আমি রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক আর সামাজিকভাবে হোক সবার ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি অধিক মানে খুব সহজেই মিশে যেতে পারি এটা সম্ভব হয়েছে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও নগরায়নের অবিচ্ছিন্ন ধারা শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল শিল্পায়ন আর শিল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে শহর শিল্পায়ন ও নগরায়ন শিল্প গড়ে ওঠার ফলেই কি নগরায়ন হয়েছে নগরায়ন কাকে বলে অর্থাৎ নগর কেন্দ্রিক সব সুযোগ সুবিধা যদিও গ্রাম ভিত্তিক সুযোগ সুবিধাগুলো আগের চাইতে এখন বেশি অনেক বেশি উন্নত হয়েছে এখন গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধার কারণে কিন্তু খুব সহজে আমরা গ্রামে গিয়েই কিন্তু যে কোনো 
আধুনিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারি আবার এখন দেখো শহরায়নে শহরায়ন বলতে শহরের মধ্যে মানে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠা নগরায়ন বলতে নগরের মধ্যে এই যে বস্তি বলো মানে বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠান উন্নত ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে শহরের মধ্যে এই শিল্পায়ন এবং নগরায়নের অবিচ্ছিন্ন ধারা শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল শিল্পায়ন শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ফলন ফলের ফলের কারণেই কিন্তু আমরা আধুনিক শহর এবং নগর পেয়েছি আর শিল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই শহর শহরকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এখন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলো আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বলো আধুনিক সব কিছু আধুনিকায়ন সম্ভব হয়েছে এই শিল্পের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ধারণার উদ্যোগ ও বিকাশও ঘটেছে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে যেটা বুঝি যে মানে আমরা আমরা যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সেভাবে দেওয়া সম্ভব বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে হোক যেভাবে হোক দেওয়া হয়েছে আমার সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আহ আশেপাশের বিভিন্ন সংগঠন ওই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এগুলো কিন্তু সবই সম্ভব হয়েছে শিল্পায়নের ইতিবাচক দিকের ফলে তো এটা গেল তোমার আধুনিক মানে আর্থ সামাজিক জীবনে শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব আর একটা হচ্ছে শিল্প আধুনিক শিল্প জীবনের মানে আর্থ সামাজিক জীবনের নেতিবাচক প্রভাব অর্থাৎ মানে তোমার মানে নেগেটিভ দিক অর্থাৎ যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় ইতিবাচক ইতিবাচক দিকটা সবার জন্যই গ্রহণযোগ্য নেতিবাচক দিকটা গ্রহণযোগ্য নয় আবার সেটা সমাজের উপর কি বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করে শিল্প বিপ্লবের ফলে যে আর্থ সামাজিক জীবনে যে মানে ইতিবাচক ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেটা সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবও ফেলেছিল সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে মানে তোমার শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি অর্থাৎ এক শ্রেণীর সাথে আরেক শ্রেণীর বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে খুব সহজে অর্থাৎ মানুষ এক শ্রেণীর সাথে আরেক শ্রেণীর কি পার্থক্য তৈরি করেছে যেমন খুব সহজেই ধরো যে আমরা আগে আমরা বলতাম যে হিন্দু মানে মুসলিম বৌদ্ধ এদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আগেকার সময়ে কিন্তু সেভাবে ঘটনা মানে কেউ ওইভাবে মানে দৃষ্টিভঙ্গি মানে দেখাতো না যে সে অন্য ধর্মের কিন্তু আধুনিক শ্রেণী বৈষম্য কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে সামন্ত প্রভুদের স্থান দখল করে নেয় পুঁজিপতিরা অর্থাৎ ওই সময় সামন্ত বলতে ধনিক শ্রেণী যারা একমাত্র তারা নিজস্ব নিজেরাই শুধু সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত করতে একটা শ্রেণী তো এখন সেটা কি পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ এইগুলো দখল করার ফলে মালিক শ্রমিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ মালিক এবং শ্রমিক অর্থাৎ শিল্পপতি যারা শিল্প তৈরি করে শিল্প চালায় অর্থাৎ যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি চালায় তারা হচ্ছে মালিক আর যেখানে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে শ্রমিক এই শিল্পপতিগণ এবং মালিক শ্রমিক সম্পর্কের ফলে এই সমস্যা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যেমন তাদের চাহিদা মানবিক চাহিদা বলো সামাজিক চাহিদা বলো শহীদ মানে ওই প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা বলো এই সকল চাহিদা যখন তার মালিক শ্রমিকের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি করে তখন কি হয় শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয় ফলে তখন শিল্প বিপ্লবের একটা একটা নেতিবাচক ভাব মানে সব সবার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যে না এটা আসলে শিল্প বিপ্লবের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় মানে শিল্প বিপ্লব মানব জীবনে এটা গ্রহণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না সেক্ষেত্রে কুটির শিল্পেরও বিলুপ্তি আছে আগেকার দিনে ছোট ছোট শিল্প ছিল যে হাতে বোনা কাজ তোমার কাঁথা শিল্প মৃৎ শিল্প তারপরে কাশে শিল্প বলো ছোট ছোট তো এই শিল্পগুলো কিন্তু এখন অনেকটাই ভেঙে গেছে এখন তোমার মাটির হাড়ি পাতিল এখন বড় বড় ব্রিকফিল্ডগুলোতেও কিন্তু এখন বড় বড় মৃৎশিল্প আছে ঠিকই কিন্তু ওগুলো ব্রিকফিল্ডের মাধ্যমে পোড়ানো হয় আগে হাতে বানা হাতে তৈরি হাতে পুড়িয়ে সুন্দর একটা শিল্পের গঠন দিত কিন্তু এখন সেটা আর সম্ভব না এখন শিল্পের ওই তোমার বড় বড় ব্রিকফিল্ডগুলো যে ইটের ইটের তো ইটের ভাটা যেটা কে বলে ইটের ভাটার মাধ্যমে ইট পোড়ানো হয় মাঝি পোড়ানো হয় তো সেগুলো কি কুটির শিল্পগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেকটাই এবং শিল্পায়নের শহরায়নের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরেই বরঞ্চ কুটির শিল্পগুলো ধ্বংস হয়েছে বিলুপ্তি ঘটেছে বেকারত্ব সৃষ্টি খুব সহজেই এখানে বেকারত্ব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এখানে কিন্তু অনেক দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তি তৈরি হওয়া সম্ভব হয়েছে যে যত বেশি পরিশ্রম করবে যে যত বেশি নিজেকে দক্ষ এবং যোগ্য মনে করবে তখনই তার কি একটা অবস্থান তৈরি হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অযোগ্যতা অদক্ষতা সেখানে কোনো কাজ করবে না 
ফলে যন্ত্রের আবিষ্কার হস্তনির্ভর কর্মীকে যেমন বেকার করে দেয় সেই কাজ দীর্ঘ সময় ধরে কয়েকজন শ্রমিক একসাথে একটা জল মানে তোমার দেখো মৃত শিল্প তোমরা খেয়াল করেছো কিনা একটা গোল চাকতির মতো জিনিসটা সারাদিন ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা হয়তো পাত্র তৈরি করছে এটা কি সম্ভব সারাদিনে আবার এই একটা যন্ত্রের মাধ্যমে অনেকগুলো মাটির পাত্র বের করা সম্ভব হচ্ছে এই আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাহলে ফলে অনেক শ্রমিক এই এই শিল্পচালিত যন্ত্রের সাথে পরিচিত না থাকলে সে খুব সহজে এইসব কাজে অভ্যস্ত হবে না ফলে সে বেকার হয়ে যাবে এবং সেটা শ্রমিক মানে ব্যাপক সংখ্যক শ্রম শ্রমিক বেকারত্ব এবং নিরাপত্তাহীনতায় একটা জীবন যাপন করবে এটাও একটা শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক দিক বস্তির উদ্ভব শিল্প বিপ্লবের আসলে ফল যেটা সেটা হচ্ছে শহরায়ন বা নগরায়ন যেটা বলেছিলাম যে শিল্পায়ন আর নগরায়নের ফলে কি বস্তির উদ্ভব হয় এবং এই নগরায়ন সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে বস্তিতে আমার মানে লোকজন বসবাস করে সেখানে তোমার আবাসিক সংকট হবে স্বাস্থ্য সংকট হবে শিক্ষা সংকট হবে অনেক কিছু মূল্য মানবিক চাহিদা সংকট হওয়ার ফলে একটা কি সুস্থ এবং জাতি গড়ে ওঠা কখনোই সম্ভব হবে না এটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক দিক আর একটা দেখো পরিবেশ দূষণ শিল্প কারখানার ফলে বিভিন্ন জায়গার বজ্র আমরা শিল্প থেকে যে বজ্র উৎপাদন ইয়ে হয় বের হয় সেই বজ্র গুলো কোথায় ফেলা হয় নির্দিষ্ট কোন তার ব্যবস্থা না করার ফলে যেখানে সেখানে বজ্র ফেলার কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এবং এই ময়লা আবর্জনা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করছে সৃষ্টি করার ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এবং এই পরিবেশ দূষণের ফলে কিন্তু অনেক পরিবেশবিদরা এ নিয়ে মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মানে মতবাদ দিয়েছে যে এভাবে পরিবেশ দূষিত হতে হতে হয়তো এক সময় বাংলাদেশ পরিবেশ পরিবেশ দূষণের কবলে পড়ে বাংলাদেশ অনেকটাই এই বাংলাদেশের নিঃসর্গ সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলছে তো এই পরিবেশ দূষণের দূষণের জন্য কে দায়ী বড় বড় শিল্প কারখানা তো এই ধরনের অসুস্থকর পরিবেশ সৃষ্টির ফলে আমরা সুন্দর একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশও হারাচ্ছি এটাও কিন্তু শিল্প বিপ্লবের একটা নেতিবাচক দিক পারিবারিক বিশৃঙ্খলা যত পরিবার ভেঙে এখন এক পরিবার গড়ে উঠছে যেখানে চিন্তা চেতনার বিকাশ হচ্ছে না ঠিক মতো বাচ্চারা একা একা বড় হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে তৈরি হচ্ছে পরে বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তে অবস্থগত সংস্কৃতি যে বস্তুগত সংস্কৃতির উৎকর্ষ ঠিকই মানে উৎপাদন হয়েছে ঠিকই ঘরে ঘরে টিভি তৈরি মানে আসছে ফ্রিজ বলো আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো সব মানুষ খুব সহজেই মানে আয়সি হয়ে যাচ্ছে মানুষ পরিশ্রম আর পরিশ্রম করে জীবন যাপন করছে না ফলে বস্তুগত অবস্ত সংস্কৃতি উৎকর্ষ সাধনী শিল্প বিপ্লব সহায়তা করলেও সংশ্লিষ্ট অবস্থগত সংস্কৃতি অবহেলিত হয়ে পড়ছে অবস্থগত সংস্কৃতি বলতে সামাজিক মূল্যবোধকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ যেটা অবস্থগত সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধকে বলছে যে মানুষের মূল্যবোধগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখো যে আগে আমরা প্রতিবেশীরা বাসায় আসলে আত্মীয় স্বজন বাসায় আসলে খুব খুশি হয়ে তাদেরকে আতিথ্যতা বলো তাদের আপ্যায়ন বলো তাদেরকে তাদের সঙ্গে কথা বলা এই এই বিষয়গুলো কিন্তু এই কালচারগুলো কিন্তু এখন আর কারোর মধ্যে মানে দেখা যায় না মানুষ এত বেশি কর্মব্যস্ত সবাই মনে করে কি মেহমান আসলে বুঝি অনেক ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি মেহমান বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় ততই ভালো তো এই ক্ষেত্রে দেখো যে পারস্পরিক একটা সম্পর্কের যে একটা ছেদ এই এই ছেদটা পড়ে যাওয়ার কারণেও কিন্তু এই বিশৃঙ্খলাটা তৈরি হচ্ছে ফলে সাংস্কৃতিক শূন্যতা দেখা দিচ্ছে যাদের সমাজ জীবনে কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘাত পরিবারে কি যে মানে কিছুদিন দেখো মানে টিভি খুললেই পেপার খুললেই দেখবা পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে কি মানে অধপতন হচ্ছে নৈতিক অধপতনের চলে আসছে বাবা বাবা কর্তৃক মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে এই 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 ধরনের মানে নৈতিক অধপতন গুলো কিভাবে সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর টিভি বলো ইন্টারনেট বলো এগুলো দেখে দেখে কিন্তু মানুষ অনেকটাই মানে ভুলেই যাচ্ছে যে পারিবারিক মূল্যবোধ এর কথা সামাজিক মূল্যবোধের কথা তো পেশাগত দুর্ঘটনা কলকারখানায় যন্ত্র শক্তির প্রয়োগ হয় পেশাগত দুর্ঘটনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তুমি দেখো এক জায়গায় চাকরি করতে গেলে অর্থাৎ একটা শিল্প কারখানার একজন শ্রমিক কিন্তু অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যে কোনো সময় সেই ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে তো সেই শিল্প কারখানা যদি তার এই সামাজিক বীমা বলো জীবন বিমার মানে কোনো দায় দায়িত্ব না নেয় রাষ্ট্র যদি তার কোনো দায় দায়িত্ব না নেয় তাহলে তার সেই চাকরিগত যে দুর্ঘটনায় কবলিত হচ্ছে তার তার একটা পরিবার তার এই 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 দুর্ঘটনার কবলে পরে একটা পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে এ ধরনের পেশাগত দুর্ঘটনা কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলেই সম্ভব হচ্ছে এটাও কিন্তু একটা নেতিবাচক দিক 
শিল্প বিপ্লব সব সময় জিতিবাচক দিক থাকবে তা কিন্তু নয় সেটা নেতিবাচক দিকের ক্ষেত্র মানে বিশেষ ভূমিকা রাখে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখো যে শিল্প দুর্ঘটনা নিরাপত্তাহীনতা ও বেকারত্বের ফলে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে অর্থাৎ শিল্প দুর্ঘটনা বলতে অর্থাৎ এই যে পেশাগত দুর্ঘটনার কথা বলা হয়েছে এই পেশাগত দুর্ঘটনার কারণ ফলে ফলে কি নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে একটা পরিবার বেকার হয়ে যাচ্ছে মানে একটা পরিবার আয়হীন হয়ে যাচ্ছে ওই পরিবার কিন্তু ওই ব্যক্তিটার উপরেই নির্ভরশীল ছিল অর্থনীতি নির্ভর ছিল সে তার ইনকামের উপরেই নির্ভর করতো একটা পরিবার সে ওই ওই ব্যক্তিটার যখন দুর্ঘটনা প্রবণ মানে হয়ে তার পঙ্গুত্ব লাভ করে তো সেক্ষেত্রে ওই পরিবারটা কার উপর নির্ভর করবে তখন কিন্তু পরিবারের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় মানসিক সমস্যা দেখা দেয় বিভিন্ন সামাজিক চাপ এবং এই সমস্যার সৃষ্টির ফলে অসহায়ত্ব এবং একাকিত্ব যন্ত্রণার ফলেও কিন্তু একটা মানুষ কি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে সামাজিকীকরণের অভাব সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ একটা শিশু শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় পৃথিবীতে আসে তার পরিবারের উপর নির্ভর করে সে তিন চার মানে চার মানে বিদ্যালয়ে গমনের পূর্ব পর্যন্ত সে পরিবার থেকে যা কিছু শেখে গ্রহণ করে এটা তার পরিবারের সামাজিকীকরণ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিকীকরণ আছে তারপর রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু শেখার আছে তো এই ধরনের শিল্প সমাজ ব্যবস্থা পরিবারে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল সদস্যদের ঘরে বাইরে কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে শিশু সন্তানরা স্নেহ এবং মায়া মানে স্নেহ বঞ্চনার শিকার হয় এবং এর ফলে তারা সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ থেকে কি মানে ব্যাহত তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয় নৈতিক অধপতন সম্পর্কের যে সম্পত্তি টাকা পয়সা অর্থাৎ তোমার সাথে আমার যে সম্পর্ক তার চাইতে অনেক বেশি সম্পর্ক কি আর্থিক সম্পর্ক অর্থাৎ তোমার আমার জন্য তুমি কি করেছ আমার জন্য তুমি কি রেখেছ আমার জন্য কত টাকা তুমি সঞ্চয় করেছো এই ধরনের যে মানে বিষয়গুলো যখন চলে আসে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাবা মা বলো সন্তান বলো সন্তান সন্ততি বলো সব এই নৈতিক অধপতন গুলো কিভাবে কি হয় বিবেচিত হয় কি মূল্যবোধের অবক্ষয় জনিত কারণে এবং শিল্প সমাজ ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে প্রায় সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে ভাবনা আমি আমি কি আমার জন্য আমার জন্য কি আছে আমি কি করব আমাকে কে দিয়েছে আমার জন্য তুমি কি করেছো এই যে আমি 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 আমরা আমাদের জন্য এই বিষয়গুলো থেকে যখন মানুষ বেরিয়ে না আসবে তখন তার মধ্যে কি আত্মকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হবে তার নৈতিক অধপতনের সৃষ্টি হবে এটা গেল হচ্ছে তোমার শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক আর একটা হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা যেহেতু আমরা সমাজকর্ম বিষয়টা নিয়ে পড়তে বসেছি তাহলে সেক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ অর্থাৎ সমাজকর্ম একটি পেশা বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশা তাহলে এই পেশার বিকাশে শিল্প বিপ্লব কি ভূমিকা রাখতে পারে শিল্প বিপ্লব বেসিক্যালি তোমার মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কিন্তু প্রভাব বিস্তার লাভ করে সেখানে অর্থনীতি আছে রাজনীতি আছে সমরনীতি আছে সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু শিল্প বিপ্লবের প্রভাব রয়েছে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব পুরোটাই কিন্তু ইতিবাচক নয় বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক নেতিবাচকটা তোমাদের আলোচনায় মানে খুব বেশি করে আলোচনায় এসেছে আর একটা হচ্ছে পারিবারিক ভাঙন তোমাদেরকে আমি নেতিবাচক দিকটার কথা উল্লেখ করেছি পারিবারিক বিশৃঙ্খলা প্রত্যেকটা জিনিসই হচ্ছে নেতিবাচক সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অস্থিতিশীলতা সামাজিক অসঙ্গতি নিরাপত্তাহীনতা সব কিছুই কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী সময়ে আরো বেশি প্রসার লাভ করে এই ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনে এসব সমস্যার যৌক্তিক সমাধান দানশীলতা নির্ভর প্রাচীন সমস্যা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব ছিল না বলেই পরবর্তীতে এই উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই কিন্তু সুস্থ সামাজিক পরিবেশ এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে এই ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ও মানসিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই কিন্তু আধুনিক সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব অর্থাৎ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্প বিপ্লবের ভূমিকাগুলো কি কি সুসংগঠিত সেবা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সুসংগঠিত সেবা অর্থাৎ সংগঠন কেন্দ্রিক সেবা কার্যক্রম সমাজকর্ম সব সময় সংগঠন ভিত্তিক যে কোনো সেবা প্রদানে বিশ্বাস করে নতুন সুসংগঠিত সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বহুমুখী সমস্যা সমাধানে মানবতাবাদী ও ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক সমাজকর্মের পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক যে সুসংগঠিত যৌক্তিক সমাজ সেবা কার্যক্রম গড়ে ওঠে সেটাই হচ্ছে পেশাদার সমাজকর্ম সমাজকর্মে ব্যবহারিক শিক্ষার সূচনা সমাজকর্মে কি ব্যবহারিক ভাবেও কিন্তু 
তোমার মানে ইয়ে হয় মানব জীবনে বিস্তার লাভ করে সেটা কিভাবে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী মনোসামাজিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সূচনা হয় ব্যবহারিক বলতে অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালি এটা তো তোমার সংগঠন ভিত্তিক একটা সেবা কর্ম পরিচালনার কথা বলা হলো আর একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি অর্থাৎ ব্যবহার বলতে তোমার একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি একজন পেশাদার সমাজকর্মীর মাধ্যমে যে র্যাপোর্ট বিল্ডিং এর কথা বলেছে আমরা তোমাদের সামনে অধ্যায়গুলোতে পড়াবো সমাজকর্মের পদ্ধতি গুলোর কথা যখন পড়াবো তখন তোমরা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে সেখানে যে সমাজকর্মীর সাথে সমস্যাগ্রস্ত যে র্যাপোর্ট বিল্ডিং এর কথা বলা হয়েছে এই র্যাপোর্ট বিল্ডিং কিন্তু একজন পেশাদার সমাজকর্মী তৈরি হবে কিভাবে অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সে নিবে তারপরে একজন পেশাদার সমাজকর্মী তৈরি হবে নতুবা তার পক্ষে পেশাদার সমাজকর্মী তৈরি হওয়া কখন সম্ভব হবে না উনিশশো সালে সর্বপ্রথম আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে রিচমন্ড নামে একজন সমাজ বিজ্ঞানী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের শুরু করেন সমাজকর্ম ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব কখন হয় সমাজকর্ম বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেশাদার সমাজকর্মীদের চাহিদা পূরণ হ্যাঁ তো এই যে শিল্প পরবর্তী সময়ে এই পেশাদার সমাজকর্মীর উদ্ভব হয় কিসের ফলে এটা এটা চাহিদা মানে তৈরি হয় তোমার প্রয়োজনীয়তা কিভাবে দেখা দেয় যখন শিল্প পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকটা জায়গায় যখন সমস্যাগ্রস্ত সমস্যার সমস্যার প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মানুষ বলো পরিবেশ পরিস্থিতি বলো যে সমস্যা প্রতিফলিত হচ্ছে সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তখন কিন্তু আধুনিক সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এই প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে তোমার এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকর্ম ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার পেশাদার সমাজকর্মী তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সমাজকর্ম বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেশাদার সমাজকর্মী চাহিদা পূরণের জন্য নিউ ইয়র্ক স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক সমাজকর্ম ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন মনস্তাত্ত্বিক সমাজকর্মের উদ্ভব কিভাবে হয় যে মানসিক হাসপাতালগুলোতে মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ প্রদানের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে এবং আঠারোশো সালে এডওয়ার্ড সেগুয়ান মানসিক রোগীদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এই যে দেখো যে পেশাদার সমাজকর্ম শুধু এক মানে এক ধাপেই তৈরি হয়নি অর্থাৎ প্রক্রিয়াগত ভাবে মানে পরিস্থিতি প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং শিল্প পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থায় এই সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক হারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে বিধায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তোমার এই এই বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশাদার সমাজকর্ম গঠনের মাধ্যমে সেবা দেয়া সম্ভব হয় সমাজকর্ম পদ্ধতির উদ্ভব শিল্প বিপ্লবের ফলে যে উদ্বুদ্ধ নানাবিধ সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার মোকাবেলায় পেশাদার সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উদ্ভব ঘটে যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সমাজকর্মের কিছু পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে সহায়ক পদ্ধতি এই সকল বিষয় তোমরা সামনের ক্লাসে আমার সঙ্গে আর আরো বেশি জানতে পারবে তো এই পেশাদার পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে একজন পেশাদার সমাজকর্মী যে কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা মোকাবেলায় সহযোগিতা প্রদান করে তো অপরাধ বিজ্ঞানের বিকাশ শিল্প পরবর্তী সময়ে যে নেতিবাচক প্রভাবগুলো ছিল তার মধ্যে অপরাধ ছিল একটা বিশেষ দিক অর্থাৎ সামাজিক অপরাধ বলো ব্যক্তি অপরাধ বলো এই অপরাধ বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে তো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কল্যাণকামী মানুষের কাছাকাছি আসা সুযোগ করে দেয় কে কারা দেয় এই আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান আধুনিক সমাজকর্ম তো জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা চিন্তাশীল মানুষের চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ মানুষের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করে আলোচনা করে পর্যবেক্ষণ করে এবং গবেষণা করে গবেষণার মাধ্যমে সফল হয়ে তখন একজন পেশাদার সমাজকর্মী একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি পাশে এসে তার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব হয় পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে সমস্যার গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হয় এবং এক রূপ থেকে অন্য রূপ ধারণ করে অর্থাৎ ইতিবাচক দিকগুলো যতটা গ্রহণযোগ্য নেতিবাচক দিকগুলো ততটুকু বর্জনীয় তো এই দুটো জিনিসের যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা কিন্তু ব্যাপক সেক্ষেত্রে তোমার এই যে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে যে শিল্প বিপ্লবের প্রসার প্রভাব বলো প্রসার বলো এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তোমরা কিন্তু এই 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 টপিকসটা তোমরা বিশেষভাবে মানে আলোচনা আনবে মানে স্টাডি করবে এই কারণে যে পরীক্ষা তোমরা তো পরীক্ষা পরীক্ষা দিবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে সেই সময় তুমি এই 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 টপিকসটা নিয়ে বিশেষভাবে পড়াশোনা করবে আলো মানে এখানে মনোযোগ দিবে যে এটা এইটা জানলে তুমি অবশ্যই তখন শিল্প বিপ্লবটাও তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং 
সমাজকর্ম বিষয়টা আরো বেশি আর সমাজকর্ম প্রয়োজনীয়তা শিল্প বিপ্লবের বিকাশ সমাজকর্ম প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমার কাজে লাগবে ফলে এই যে পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে যে সমস্যার গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হয় এবং এক রূপ থেকে অন্য রূপ লাভ করে তারপরেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় পেশাদার সমাজকর্মী অর্থাৎ এই যে ইতিবাচক দিক আর নেতিবাচক দিকের মাঝখানের অবস্থানে সামঞ্জস্যতা আনার জন্যই প্রয়োজন হয় সমাজকর্মীর ফলে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজে সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজকর্ম পেশাদারিত্ব লাভ করে অর্থাৎ পেশাদারিত্ব লাভ করে অর্থাৎ সংগঠন ভিত্তিক সমাজকর্মী যখন একজন সংগঠন একজন সংগঠনের আওতায় এসে তাকে সেবা দান প্রদান করবে তখন সেই সেবাটা অবশ্যই একটা পেশাদার সমাজকর্মী সেবা হবে এবং সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার নিজ সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবে বলে সমাজকর্ম বিশ্বাস করে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের সঙ্গে আজকে আমার শিল্প বিপ্লবের উপর ক্লাস নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আজকে এখানে শেষ করছি দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে তোমার যে টপিক্সগুলো আলোচনা করা হয়েছে আমি আশা করি তোমরা এই টপিক্সগুলো নিয়ে বাসায় বসে মানে স্টাডি করবে ভালোভাবে স্টাডি করবে যেহেতু যখন প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ খুলে দিবে তখন কিন্তু তোমাদের খুব দ্রুত পরীক্ষা নেওয়া পরীক্ষা নেবে যে কোনো প্রতিষ্ঠান তো সেই সময় প্রস্তুতির জন্য তোমরা আগে থেকে যদি প্রস্তুতি নিয়ে থাকো তাহলে তোমাদের আশা করি তোমাদের পরীক্ষাগুলো দেওয়ার মানে ভালো হবে পরীক্ষাগুলো ভালো হবে এবং সুন্দরভাবে তোমরা পরীক্ষা দিতে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে তো সবাইকে ধন্যবাদ আগামী ক্লাসে থাকার জন্য তোমরা ভালো থাকো ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ